ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിക്സ് മീഡിയ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് കോഴികളെ പറ്റിയാണ് കോഴികളുടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതായത് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് ഒക്കെ ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ കോഴികൾക്ക് ചൂട് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം നമ്മളതായത് ഫാമുകൾ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാമുകൾ വെക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഫാമുകൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴി വളർത്തൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴികൾ ചാവുന്നത് വളരെയധികം കുറയും അതുപോലെ തന്നെ കോഴികളുടെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം കൂടും അപ്പം നമ്മൾ തണുവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് അവർക്ക് തനതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചിക്കി പരത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് കുടഞ്ഞ് മേത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത രീതി അതായത് തനതായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി അവർ നമ്മൾ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് അതിൻ്റെ അനുകൂലം അതിന് നമുക്ക് മുട്ട കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചാവുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഫാമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴികളെ ഞാൻ വളർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപോറ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ചുറ്റുപോറം നെറ്റി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കണേ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരു തെങ്ങാണ് തെങ്ങിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് വാതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാതിലിൻ്റെ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റം വരെ നെറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നെറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പടർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പടർന്ന് കയറണേ ഉള്ളൂ ചുറ്റോറ നെറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണ കേട്ടോ ചുറ്റോറ നെറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഫ്രൂട്ട് പടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വെയിലുകളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും നമുക്കപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കര കാടിനും കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കയറി വന്ന വശം ഒരു ജാതി മരമാണ് ഇത് ഈ ജാതി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇവർ ഒരുപാട് അവർ വിശ്രമിക്കാറുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ജാതി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അപ്പോൾ ചൂട് വളരെ കുറഞ്ഞ അതായത് തീരെ ചൂടില്ലാത്തൊരു മരമാണ് ജാതി മരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് നേരം അവർ വിശ്രമിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വാഴയുടെ പിണ്ടി അതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നാൻ അവർ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് വന്നിരുന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ കിണറാണ് കേട്ടോ കിണറിൻ്റെ പുറവശത്ത് കൂടിയാണ് കിണർ പുറവശത്താക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നെറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ചുറ്റോറ നെറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മതിലിൻ്റെ കണ്ടോ മതിലിൻ്റെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ അതായത് ഒരു അഞ്ചടിത്തോളം ഹൈറ്റിൽ മതിലിൻ്റെ മതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും മതിലിൻ്റെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും അഞ്ചടി ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മതിലിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഇത്ര ഉയരത്തിലാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പുല്ലടിക്കുന്ന മിഷ്യൻ്റെ പള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പി അല്ല അതിനെ കെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുരുമ്പ് വരില്ല അതിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് കോർത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മതിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാവ് ഉണ്ട് പ്ലാവ് അത്ര അധികം വലുപ്പമായിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും പ്ലാവ് ഒരു ചെറിയൊരു തണൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതൊരു വണ്ട മാവാണ് ഈ വണ്ട മാവാണ് അത് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാവിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവരുടെ ഫുൾ ടൈം വിശ്രമം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അടിയിൽ കണ്ടോ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ടാർപ്പായ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ എന്നാലും
അതുപോലെ തന്നെ വിശ്രമ സമയങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കാനുള്ള അതേ ഉണ്ടോ ഇത് ഞാൻ വൈക്കോൽ ഇവർ തിന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വൈക്കോൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് അവർ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ അവർ വിശ്രമിക്കും ഒരുപാട് അപ്പോൾ നല്ല തണുവ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല തണുവ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഞാൻ തന്നെ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ആട്ടും കൂടാണ് കേട്ടോ ആട്ടും കൂടാണ് ഇതിപ്പോൾ വിറകാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും നല്ല കൗങ്ങലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കൗങ്ങലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അതിൻ്റെ ആട്ടും കൂട് ആട്ടും കൂട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൗങ്ങലാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ബ്രൂഡറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ബ്രൂഡറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പെട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് പെട്ടികൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ ബ്രൂഡറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല സാധാ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മുടെ പെട്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ബ്രൂഡർ പോലെയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെക്കുള്ളൂ അത് കാരണം ഇതിവിടെ അടക്കി ഒതിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഇപ്പം ഈ ആട്ടുംകൂടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ ചിക്കി പരത്തി തിന്നാളതും ഒരുപാട് പുഴുക്കളും അതുപോലെയൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് ആട്ടും കൂടുള്ള കാരണം ആട്ടും കാഷ്ടമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ആടുകളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തത് പ്രളയത്തിന് ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാൻ ആടുകൾ കൊടുത്തത് അത് കാരണം പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത കാരണം എനിക്ക് ആടുകൾ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ആടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ അവറ്റങ്ങളുടെ കാഷ്ടങ്ങളും ഇവർ കോഴിയുടെ കാഷ്ടവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് ഇടാറ് അപ്പോൾ അവർക്കത് ചിക്കി പരത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ചിക്കി പരത്തി തിന്നാനും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഈ വിശ്രമ സമയങ്ങൾ അവർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു തീരെ ചൂട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തീറ്റ പാത്രങ്ങൾ തീറ്റ പാത്രങ്ങൾ വെള്ളപ്പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണിത് തീറ്റ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിലിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ തീറ്റ കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള തീറ്റകളാണ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിലൊന്ന് കയറി നോക്കി നോക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കാർഡ് വരും അപ്പോൾ ആ കാർഡ് ഞാൻ കാർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആട്ടും കൂടി ഞാൻ പണിതിട്ടുള്ളതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഴിക്കൂട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോഴിക്കൂട് പണിതേൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാല്ല തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് രൂപത്തിൽ മുതിൻ്റെ മുകളിൽ വരും കാർഡ് രൂപത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ കയറി കാണാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് ഇരുമ്പ് നെറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് കൂട് ഞാൻ പണിതിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂട് പണിതിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതൊരു കൂടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട് അതായത് ഒരു അമ്പത് കോഴികൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക രാത്രി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു കൂടാണിത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിലും ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൽ നിൽക്കാവുന്ന ഒരു അത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു കൂടാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ആട്ടും കൂടിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അത്ര വലിയ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് പിന്നെ കൂടിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനാണെന്ന് ഞാൻ പണിതിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ കൂടാണിത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയൊക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ റേഞ്ചാണ് ഇതിനെ വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നെറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാതിൽ വരെ അതെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വാതിൽ വരെ നമ്മൾ ഇരുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കയറി കാണാം ഇത് ഞാൻ സെറ്റ്
ഈ മാവിൻ്റെ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വൈക്കോല് അടക്കിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെയാണ് അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അവർക്ക് ചൂട് തീരെ അനുഭവപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ കറക്റ്റ് ആ വൈക്കോൽ അടക്കിയിട്ടുള്ളതാണോ വൈക്കോൽ ഇത് അടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വൈക്കോൽ വൈക്കോൽ അടക്കിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടി വശത്താണ് അവർ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ചൂട് കുറഞ്ഞ തീരെ ചൂട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറവല്ല തീരെ ചൂടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ചിക്കി പരത്താനായിട്ട് ഞാൻ നെല്ല് ആണ് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗണിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ആ നെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ കൊത്തി പെറുക്കി തിന്നുന്നത് ചിക്കി പരത്തി തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കൊത്തി പെറുക്കാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് അവർക്ക് കൊത്തി പെറിച്ച് തിന്നാനുണ്ടാവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ റെസ്റ്റിങ് സമയമാണ് അവർ കാലത്ത് ഞാനിപ്പോൾ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തു വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തു തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ഒരു രണ്ട് മണി വരെ റെസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത തീറ്റ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അവർ നമ്മൾ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവർക്ക് അതായത് മണ്ണുമായിട്ട് അവർ മണ്ണവർ മേത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവർ കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് അവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ണ് മണ്ണിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് മണ്ണില്ലാത്ത സിമെൻറ്റ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ ഇതുപോലെ മണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുപോലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മണ്ണ് കുടഞ്ഞ് മേത്തേക്ക് ഇടും കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ അതെ മണ്ണ് കുടഞ്ഞിടുന്നു കേട്ടോ അവർ അപ്പോൾ അത് ചൂട് കൂടുമ്പോഴാണ് അവർ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളായാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ണ് അപ്പോൾ ഇനി മണ്ണില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൊട്ടയിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ഒരു പൊടി നനച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ മണ്ണ് അപ്പോൾ അവർ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് അവർ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ കുടഞ്ഞ് മേത്തേക്കൊക്കെ മണ്ണ് കോ മണ്ണ് അവർ കോരിയിടും അപ്പോൾ അവർ ചൂട് പരമാവധി അവർക്ക് അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചൂട് വളരെയധികം കുറയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോഴി വളർത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിന് ഫാമ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ അവർ ഈ ആട്ടിൻകൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിൽ വശത്ത് ആട്ടിൻകാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അവർ കൊത്തി പറക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ള ചതലും പുഴുക്കളും ഒക്കെ തിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വെയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു മണി നേരമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മണി നേരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കൊത്തി തിന്നാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഫാമിലത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ ചത്തു പോകുന്നു ഈ ചൂടുകാലത്ത് ചത്തു പോകുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം കുറയും മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതേണ്ടോ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മാവിൻ്റെ അടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് ഇവിടെ ചിക്കി പരത്താനും ഇതിനൊന്നും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും അതിനൊക്കെ വളരെയധികം സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടി അടിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ആട്ടുംകൂടിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് തീരെ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ പല ഷെഡുകളിലും നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതലിൻ്റെ മോൾ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ ചൂട് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നനയ്ക്കാൻ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല ആദ്യം പണിതിട്ടുള്ള കൂട് അത് ഞാൻ മരത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കൂടാണത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കോഴികൾ മൊട്ടയിടാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണിത് മൊട്ടയിടാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മൊട്ടയിടാനുള്ള സാധനം വെച്ച് പെട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് തീറ്റ വെച്ചെടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ തീറ്റ നമ്മൾ മിക്സ്
ആവ് വയ്ക്കുമ്പോഴും മരങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൂടിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെറ്റ് വെച്ചടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന കൂമ്പ് കൂമ്പ് കൂമ്പുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൊത്തി തിന്നും കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഊഞ്ഞാൽ കണ്ട ഊഞ്ഞാലിലെ അവർ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല തണലാണ് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ആടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ പൂട്ടിയിരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ആടാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഒരു മീൻ കൂടാണ് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് മീൻ പെടുത്താനുള്ളൊരു കൂടാണത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വിശദമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ വേറെ പിന്നെ ഇടാം ഇത് മീൻ കൂടാണത് കണ്ടോ രണ്ട് കൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയ്ക്കുന്നൊരു കൂടാണത് വലിയ ചട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കൂടാണത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ അതായത് ഈ കോഴികൾക്ക് ഭയങ്കര ചൂടിൻ്റെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ചൂടിൻ്റെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചൂട് സഹിക്കാതിര സഹി ചില സമയത്ത് അവർ ചൂട് മുട്ട കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇവരുടെ ചത്തു പോകും അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കുഴികൾ അതേപോലെ ഫാമുകൾ വയ്ക്കാതെ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ല മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് മരങ്ങൾ ചുറ്റും പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റ് പോലെ അതൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിറ്റേട്ട ചൂട് വാര വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൈക്കോല് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൈക്കോല് കൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാവിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വേണ്ട ഇതുപോലെ അങ്ങനെ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വൈക്കോല് വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തണവ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മഴക്കാലമായാലും വേനൽക്കാലത്തായാലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടിനെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത് പോകും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കോഴികൾ കോഴികൾക്ക് ചൂട് അധികം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കൂടൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വിട്ട് പുറത്തുനിന്നാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ നമ്മളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ